To nie była typowa kawiarnia i to nie była też debata. Nie chcieliśmy tutaj, żeby publicznie zadawała pytania ekspertom i usłyszała odpowiedzi, ale chcieliśmy tę sytuację odwrócić. Eksperci przygotowali problemy i pytania dla grup publiczności, zdali im je i te grupy opracowywały swoje odpowiedzi, które później eksperci wysłuchali i na podstawie tego mieliśmy dyskusję. Na tym spotkaniu byłam ekspertem w temacie GMO, GMO a nauka, nauka a GMO. I rozważaliśmy sobie przy naszym stoliku takie pytania, czy GMO wniosło jakieś, badania GMO wniosły jakiś wkład do nauki i oczywiście tak, ponieważ one się wiążą z podstawą rozumienia życia oraz czy nauka, na ile nauka była potrzebna do tworzenia GMO i oczywiście tak, ponieważ nauka dostarcza wielkiej wiedzy o genetyce, o biologii molekularnej, o biochemii i to bez tej wiedzy nie można byłoby tworzyć GMO. I to było pierwsze pytanie, o którym rozmawialiśmy. Jak przy wszystkich chyba stolikach rozmawiano o bezpieczeństwie, przy czym już wiemy z innych stolików dyskusji, że trudno jest bardzo zdefiniować, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. Jak również było ważne pytanie, kto odpowiada za udzielanie społeczeństwu informacji o GMO, kto powinien i kto odpowiada. Ten stolik mój, właściwie w sposób naturalny, uznał, że odpowiadać powinni naukowcy. No ale jeżeli by do tego jeszcze dodać komentarz, to bezpośrednio naukowcy dość rzadko mają możliwość rozmawiać ze społeczeństwem, tym takim symbolicznym społeczeństwem. No dzisiaj akurat mieliśmy taką możliwość. W związku z czym chyba w sposób oczywisty odpowiedzialność spada również na media. I o mediach, jak wiadomo, też była dyskusja. W sumie ten stolik był przyjazny nauce, stwarzał tylko, pytał, pytano się, czy jest możliwe, że z badań naukowych coś złego wyniknie. I tu się wywiązała po prostu rozmowa. Może tak, może nie. Zdecydowanie skończyliśmy na tym, że nauka nie może prowadzić do niczego złego. Ki siedziałem przy stoliku GMO i technologia. Bardzo mało ludzi było przy moim stoliku. Jeśli chodzi, kim byli ludzie, nie wiem. Myślę, że by, byli to z jednej strony studenci, a z drugiej strony ludzie w przedziale wiekowym 35-45 lat. E, o czym dyskutowaliśmy? Dyskutowaliśmy na temat, czy technologia GM jest bezpieczna, czy też nie. E, to chyba jest największy problem z, który powoduje tak wielką niechęć e, w stosunku do e, roślin zmodyfikowanych genetycznie. To znaczy my z punktu widzenia uprawiania nauki, sposobów w jaki weryfikuje się doświadczenia, nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co będzie za 100 lat, za 1000 lat. W związku z tym argument o tym, że to jest niebezpieczne, jest praktycznie nieweryfikowalny. I w dalszej części dyskusji, dyskusja zeszła bardziej w stronę filozofii i definicji słowa, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. W dyskusji uczestniczył poza nami, to znaczy uczestnikami kawiarni naukowej, pan profesor Moses z King of College z Londynu, który jest specjalistą badającym procesy ekonomiczne i socjologiczne dotyczące, związane z technologią GM. Stolik żywność genetycznie zmodyfikowana. Na co dzień pracuje w Laboratorium Kontroli GMO w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Ludzie przy naszych dwóch stolikach w sumie, dosyć sporo osób było zainteresowanych żywnością, czego można było pewnie oczekiwać, bo każdy chce wiedzieć co je. Mieli bardzo dużo pytań. E, mieli dużo przemyśleń też e, na ten temat e, i zakres tych pytań czy problemów, które były poruszane też były bardzo szerokie. Od prawa e, poprzez bezpieczeństwo żywności, 
poprzez produkcję, czyli żywność w środowisku, w rolnictwie. Mi się wydaje, że bardzo pozytywnie tutaj wymieniliśmy informacje i miło mi było słyszeć, że ludzie interesują się i są też otwarci na dyskusję, są otwarci na to, żeby słuchać, co w przypadku GMO nie zawsze jest takie oczywiste. Zaskoczyło mnie to, że w większość tych wypowiedzi to były jednak wypowiedzi bardzo merytoryczne. Czyli rozumiem, że albo osoby, które przyszły do kawiarni dzisiaj przygotowały się bardzo dobrze i chciały może pogłębić swoją wiedzę albo podyskutować czy usłyszeć, co inni mają na ten temat do powiedzenia. Wydaje mi się, że nie udało się w jakiś sposób może zachęcić takich radykalnych przeciwników GMO, których w Polsce jest dosyć, dosyć sporo. Może Centrum Nauki Kopernika, gdzie staramy się mówić o nauce, czyli o powiedzmy, poglądach, które powinny być oparte o badanie naukowe, nie jest dobrym miejscem dla tego typu wypowiedzi. Miałem przyjemność patronować stolikowi GMO w medycynie. Udało mi się zgromadzić, a właściwie miałem przyjemność dyskutować z osobami, które zgromadziły się przy dwóch stolikach. Były to osoby zdecydowanie pozytywnie nastawione do technologii modyfikacji genetycznej na usługach medycyny. Pytania, które zostały postawione miały na celu Zdiagnozowanie, jak bardzo akceptujemy interwencję genetyczną dla celów medycznych. Okazało się, że ten poziom akceptacji jest bardzo wysoki, że jeśli chodzi o produkcję leków, hormonów, szczepionek, probiotyków, właściwie nie ma żadnych obaw ze strony dyskutantów, że jest to jakaś metoda niebezpieczna czy przeciwwskazana. Wręcz przeciwnie, powinna być rozwijana i tylko podnoszone były kwestie bezpieczeństwa, żeby te leki tworzone dzięki nowoczesnej biotechnologii były bezpieczne, to znaczy nie były zanieczyszczone materiałem na przykład genetycznym wirusów zwierzęcych czy, czy, czy innych, i, i, innych mikroorganizmów. Drugi stopień akceptacji to ksenotransplantacje, czyli wykorzystanie już makroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie jako dostawców tkanek, narządów do transplantacji i tu również Nie można na przykład organy pobrane ze zmutowanych zwierząt tak, ażeby były mniej immunogenne dla człowieka, czyli łatwiej przyswajalne, czyli żeby nie było szybkiego procesu odrzucania. I tu również była pełna akceptacja, że jest to znakomita metoda, która, jeżeli tylko technologia na to pozwoli, no może w łatwy sposób dostarczyć narządów, których no, brakuje, których, których nie ma skąd pozyskać, bo dawców jest zawsze mniej niż biorców. No i trzeci stopień akceptacji to już modyfikacja bezpośrednio w genom człowieka, czyli terapia genowa, możliwości wpływania na to, że jakaś choroba zostanie wyeliminowana dzięki temu, że nauczymy się modyfikować geny poszczególnej osoby, ale również modyfikować te geny w komórkach płciowych, a więc nawet dopuszczamy taką opcję, że będziemy generować zdrowe pokolenia, kolejne pokolenia, że ta cecha zmieniona genetycznie będzie już generowana w kolejnych, w kolejnych pokoleniach. I tu również dyskutanci byli zgodni co do tego, że taka technologia powinna być badana, powinny być prowadzone badania w tym kierunku, żeby taką technologię pozyskać, żeby się jej nauczyć, żeby, żeby ona była doskonale dopracowana. Niemniej nie jednak tu było najwięcej wątpliwości, jak stworzyć system prawny, jak stworzyć system zabezpieczeń, żeby ta technologia nie została wykorzystana w innych celach niż terapeutyczne, czyli na przykład do tworzenia jakichś zmutowanych osobników ludzkich, które łatwo będzie na przykład wykorzystać do, do jakichś niecnych celów. A więc tutaj przede wszystkim był apel, czy, czy, czy taki wniosek o to, żebyśmy legalizowali tego rodzaju działalność, a nie zabraniali, żeby nie tworzyć podziemia genetycznego, które będzie i takie eksperymentować, a poza kontrolą całkowicie. A więc raczej legalizować, ale takie prawo tworzyć, tak elastycznie reagować na różne patologie, żeby można było mówić o tym, że ta metoda jest maksymalnie zabezpieczona przed wykorzystaniem dla celów szkodliwych człowiekowi. 
Ja myślę, że mamy tutaj przegląd właściwie całego społeczeństwa, bo byli ludzie i młodzi, i starsi, byli ludzie pracujący w biotechnologii, czy studiujący biotechnologię, ale byli również tak zwani zwykli ludzie, czyli osoby, które po prostu są zainteresowane, ale nie mają nic zawodowo wspólnego z, z, z biotechnologią. A więc mieliśmy dosyć duży przegląd, moim zdaniem, społeczeństwa i dosyć dużą grupę. Ja myślę, że te szacunki o 70% Polaków, którzy są przeciwni GMO, nie są do końca, myślę, obiektywne w tym kontekście, że na pytanie, czy jest pan przeciw, czy za GMO, oczywiście taka osoba w pierwszym rzędzie odpowie, że jest przeciw, ale już na następne pytanie, dlaczego, może odpowiedzieć, że nie wie dlaczego, że kojarzy mu się to, bo słyszała ta osoba coś tam niekorzystnego w mediach i na tej podstawie robiła sobie opinię, a więc ja bym powiedział tak, myślę, że takich prawdziwych przeciwników GMO w Polsce jest mniej, znacznie mniej, a jest ogromna grupa osób, które nie mając wiedzy, przyjmują do wiadomości pewien e, komunikat, który pojawia się bardzo często w mediach, a więc skojarzenie GMO z czymś negatywnym. Dzisiejsza konferencja, dzisiejsza kawiarnia miała na celu e, działanie odwrotne, żeby skojarzyć GMO jednak z elementami pozytywnymi. Między innymi temu służył mój, e, mój stolik, a więc moje stoliki, a więc e, e, skojarzeniu GMO z terapią, z pomocą, z medycyną. I jak się okazuje, to jest chyba dobra droga. W Koperniku od w zasadzie lutego mamy cykl, który zajmuje się biotechnologią, jej wyzwaniami z nią związaną, jej przyszłością i aktualnymi, gorącymi tematami. Tym tematem jest właśnie GMO, wybraliśmy go jako taki temat, który w Polsce jest teraz właśnie bardzo gorący i warto o nim mówić, warto spróbować go po Kopernikowemu ugryźć. Szukać takich form, w których ludzie mogą ze sobą rozmawiać, które mogą spotkać się z ekspertem, zadać mu pytanie, wyrazić swoją opinię, podzielić się wątpliwościami, czegoś się dowiedzieć, możliwie interaktywnie i możliwie dialogowo.